முடிக்கும் டேஸ் ஆகுது அதாவது இப்போ ஏ வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணி முடிச்சிருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பி வந்து கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்ட்ரா எடுக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அவங்க ஒருத்தர் ஃபாஸ்ட்டாகவும் ஒருத்தர் கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவும் இருக்கும்போது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த ஒர்க்கை பண்ணாங்கன்னா எவ்வளோ டேஸில் அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏவால் அந்த ஒர்க்கை வந்து த்ரீ டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதோட ஒன் டே ஒர்க் எவ்வளோ பார்க்கலாம் ஸோ ஏஸ் ஒன் டே ஒர்க் வந்து ஒன் பை த்ரீ இதோட ரெசி ப்ரோக்கல் ஸோ ஏவால் ஒரு ஒர்க்கை வந்து த்ரீ டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும்னா அது ஒன் டேயில் எவ்வளோ முடிக்க முடியும்னா அது ஒன் தேர்டு முடிச்சிருக்க முடியும் இல்லை அதே போல் பி ஃபினிஷர்ஸ் எட்டின் சிக்ஸ் டேஸ் அப்படின்னா அதோட பியோட ஒன் டே ஒர்க் வந்து ஒன் சிக்ஸ் ஓகே இப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்து பண்ணும்போது எத்தனை டேஸ் எடுக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஒன் டே ஒர்க் கிடைக்கும் நமக்கு இது ரெண்டுமே ஒன் டே ஒர்க் அப்படிங்கிறதுனால இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஏ ப்ளஸ் பியோட ஒன் டே ஒர்க் கிடைக்கும் So, one day's work is equal to 1 by 3 plus 1 by 6. So, this is the fraction addition. First, we check the denominator. We have two different denominators. So, we convert the same denominator. Uh, 6 is the 3 table. So, 6 is the LCM. Now, we have the same denominator. We convert the same denominator. So, now, 3 is the 6th. 3 table. So, we have the same denominator. So, we have the same denominator. So, we have the same denominator. சிக்ஸ் வந்து இன்ட்டு ஒன் பண்ணாலே போதும் இல்லையா சிக்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ ஒன் டூ சார் டூ இந்த ப்ளஸ் எழுதிக்கிறோம் ஒன் ஒன் சார் ஒன் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் த்ரீ பை சிக்ஸ் இப்போ இது ரெண்டும் த்ரீ டேபிளை சிம்பிஃபை பண்ணணும்னா த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஸோ தட் இஸ் ஒன் பை டூ இப்போ இது வந்து ஏ ப்ளஸ் பியோட ஒன் டே ஒர்க்கு ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து பண்ணும்போது எத்தனை டேஸ் எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா இந்த டினாமினேட்டர் வேல்யூ தான் இதோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இப்போது ஒரு ஒர்க்கை வந்து இவ்வளோ டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும்னா ஒன் டே ஒர்க்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம அதை ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுற மாதிரியே ஒன் டே ஒர்க்குக்கு வேல்யூ எடுக்கும்போது நமக்கு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு இதோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் ஸோ இது வந்து டூ பை ஒன்னுன்னு வரும்போது ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ தட் இஸ் டூ டேஸ் ஸோ இங்கே வந்து டூ டேஸ் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் இஃப் ஃபைவ் பர்சன்ஸ் கேன் டூ ஃபைவ் ஜாப்ஸ் இன் ஃபைவ் டேஸ் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ஸ் கேன் டூ ஃபிஃப்டி ஜாப்ஸ் இன் டேஷ் டேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இப்போ கொடுத்துருக்கிற டீட்டெயில்ஸை வந்து நம்ம காலம் வைஸ் ஆள் வைக்கலாம் எதை பற்றிலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பர்சன்ஸ் கொடுக்கலாம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டேஸ் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கேட்டிருக்காங்களே ஸோ அதை வந்து நம்ம மிடில் எழுதிக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் பர்சன் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட்டு டேஸை மிடில் எழுதிக்கலாம் ஜாப்ஸை வந்து லாஸ்ட்டாக எழுதிக்கிறோம் இப்போ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லைனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் பர்சன்ஸ் சேர்ந்து ஃபைவ் ஜாப்ஸை வந்து ஃபைவ் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க அதே போல் ஃபிஃப்டி பர்சன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஜாப்ஸை எவ்வளோ டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிட்டு இது வந்து டைரக்ட் ப்ரொப்போஷனாக இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷனான்றதை செக் பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டியதுக்கும் இன்னொரு டீட்டெயிலையும் எடுத்துகிட்டு நம்ம அதை வந்து டைரக்ட் ப்ரொப்போஷனாக இன்வெஸ்ட் ப்ரொப்போஷனாக செக் பண்ண போகிறோம் இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னு பர்சன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க ஸோ ஒரு பர் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வந்து அதிகமாகும்போது ஒர்க்கை வந்து சீக்கிரம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட முடியும் இல்லையா கம்மி நாள்லேயே கம்ப்ளீட் பண்ணிட முடியும் ஸோ பர்சன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது கம்மி நாள்லேயே நம்மளால் அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட முடியும் அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து இன்வெர்ஸ் ப்ரப்போஷன் ஸோ இன்வெர்ஸ் ப்ரப்போஷன் இது வந்து ஃபில்லிந்த பிளாங்க்ஸுங்கிறதுனால நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் எழுத வேண்டாம் ஸோ இன்வெர்ஸ் ப்ரப்போஷனுக்கு வந்து நோ சேஞ்ச் இல்லையா ஓகே ஸோ இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபைவ் அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் இன்ட்டு இது வந்து நோ சேஞ்ச் ஸோ ஃபைவ் பை ஃபிஃப்டி அப்படி எழுதிக்கலாம் அடுத்து இது ரெண்டும் எடுத்து செக் பண்ண போகிறோம் இதில் என்ன ஆயிருக்கு ஜாப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதிகமான ஒர்க்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜாப்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் டேஸும் அதிகமாக தான் எடுக்கும் இல்லையா நி
எழுதும்போது இப்போ ஃபைவ் ஃபைவ் கேன்சல் ஆயிரும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டேஸ் ஸோ ஒரு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஃபைவ் டேஸில் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட முடியும் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ஸ் கேன் டூ ஃபிஃப்டி ஜாப்ஸ் இன் ஃபைவ் டேஸ் இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஏ கேன் டூ யுவர் ஒர்க் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் இஃப் ஏ அண்ட் பி டுகெதர் கேன் ஃபினிஷ் த ஒர்க் இன் சிக்ஸ் டேஸ் தென் பி அ லோன் கேன் ஃபினிஷ் த ஒர்க் இன் டேஷ் டேஸ் ஸோ ஏ வந்து ஏ மட்டும் பண்ணும்போது அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஏவோட ஒன் டே ஒர்க் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏஸ் ஒன் டே ஒர்க் வந்து இப்போ இதோட ரெசிப்ரோக்கல் இல்லையா டுவெண்ட்டி ஃபோரோட ரெசிப்ரோக்கல் வந்து ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏ ஏ அண்ட் பி டுகியாத கேன் ஃபினிஷ் த ஒர்க் இன் சிக்ஸ் டேஸ் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பியோட ஒன் டே ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஒன் டேஸ் ஒர்க் இஸ் ஈக்வல் டு இதோட ரெசிப்ரோக்கல் ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ் இப்போ இதோட ரெண்டும் சேர்ந்த ஒர்க் வந்து ஒன் ஒன் சிக்ஸ்த்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏ மட்டும் பண்ணும்போது அது ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பி மட்டும் எவ்வளோ டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பியோட ஒன் டே ஒர்க் அதை இது ரெண்டு தான் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ பி இஸ் ஒன் டேஸ் ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ டுகெதர் கொடுத்துட்டு அதோட ஏவோட ஒன் டே ஒர்க் கொடுத்ததுனால இது ரெண்டே சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு பியோட ஒன் டே ஒர்க் கிடச்சிடும் ஸோ டோட்டல் தான் ஃபஸ்ட் எழுதணும் இல்லையா ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஏவோட ஒன் டே ஒர்க்கை சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு பியோட ஒன் டே ஒர்க் கிடச்சிடும் இப்போ இது ரெண்டுக்கும் எல்சிஎம் எடுக்கணும் வேறு வேறு டினாமினேட்டர் இருக்கு இல்லையா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து சிக்ஸ் டேபிளில் வருங்கிறதுனால டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் இதோட எல்சிஎம் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோரை வந்து எதால் சிக்ஸாக எதால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஃபோர் சார் ஸோ ஃபோராலே நியூமரேட்டரே மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இதில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் இருக்குங்கிறனால ஒன் சார் ஸோ ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஒன் சார் ஒன் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இஸ் த்ரீ பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ இதை வந்து த்ரீ டேபிள் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஸோ எயிட் சார் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட் தான் இதோட ஒன் டே ஒர்க் ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வரும்போது நம்ம இதை ரெசிப்ரோகேட் பண்ணிடணும் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கொடுத்துட்டு ஒன் டே ஒர்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம அதை ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுறோம் இல்லையா நம்பர் ஆஃப் டேஸை ரெசிப்ரோகேட் பண்ணி தான் நம்ம ஒன் டே ஒர்க் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதே போல் ஒன் டே ஒர்க்கை ரெசிப்ரோகேட் பண்ணால் நமக்கு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கிடச்சிடும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஃபார் பி டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஃபார் பி பியோட ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தா எயிட் டேஸ் எயிட் பை ஒன் இதோட ரெசிப்ரோக்கல் எயிட் பை ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் டேஸ் ஸோ பி அ லோன் கேன் ஃபினிஷ் த ஒர்க் இன் எயிட் டேஸ் இன்றைக்கி எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரில் சம் நம்பர் ஒனில் ஃபோர்த்து சப் டிவிஷன் பார்க்க போகிறோம் ஏ அ லோன் கேன் டூ எ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஏ மட்டும் ஒரு ஒர்க்கை பண்ணும்போது அது தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னு சொல்கிறாங்க இஃப் பி இஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மோர் எஃபிஷியன்ட் தேன் ஏ மோர் எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே வேலையை முடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு திறமையானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏவை விட ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாக சீக்கிரமே முடிச்சிட முடியும் பியால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் பி வில் ஃபினிஷ் த ஒர்க் இன் டேஷ் டேஸ் அப்போ பி வந்து அந்த ஒர்க்கை பண்ணால் எத்தனை டேஸில் முடிக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏவோட ஒன் டே ஒர்க் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸை வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு ஏவோட ஒன் டே ஒர்க் கிடைக்கும் இல்லையா டேஸ் ஒன் டேஸ் ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே வேறு என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பி இஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மோர் எஃபிஷியன்ட் தேன் ஏ ஏ விட ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் சீக்கிரமே அது பி முடிச்சிடும்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ ஸோ இந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக அதால் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பியோட ஒன் டே ஒர்க் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ ஏவோட ஒன் டே ஒர்க் வந்து ஒன் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ ஃபார்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ இப்போ ஒன் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் காம நம்ம காமனாக எடுத்துடலாம் ரெண்டு இதுலேயுமே ஒன் பை தேர்ட்டி 
ஒன் சார் இப்போ இதுக்கப்புறம் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாதுன்றதுனால நியூமரேட்டர் நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஒன் ஒன் சார் ஒன் பை ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது வந்து பியோட ஒன் டே ஒர்க் ஸோ பியோட நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒன் டே ஒர்க்கை ரெசிப்ரோகேட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார் பி டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க் வந்து இதோட ரெசிப்ரோக்கல் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஒன் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ பி வில் ஃபினிஷ் த ஒர்க் இன் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஸோ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஏ அலோன் கேன் டூ ஏ ஒர்க் இன் டென் டேஸ் அண்ட் பி அலோன் இன் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தே அண்டர் டுக் த ஒர்க் ஃபார் ருபீஸ் டூ லேக் த அமௌண்ட் ஏ வில் கெட் இஸ் ஓகே இப்போ வந்து ஏ வந்து டென் டேஸில் முடிக்கிற ஒர்க்கை வந்து பி வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் எடுத்து பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதில் வந்து ஏ வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சிருது பி வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதே ஒர்க்கை பண்ணுறதுக்கு இது ஃபிஃப்டீன் டேஸ் எடுத்துருக்கு அப்படின்னா இது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது ஓகே தே அண்டர் டுக் த ஒர்க் ஃபார் ருபீஸ் டூ லேக்ஸ் ஸோ அந்த ஒர்க்கை வந்து அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு டூ லேக் ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேசி வாங்குறாங்க த அமௌண்ட் தட் ஏ வில் கெட் இஸ் ஸோ இப்போ வந்து ஏவோட ஷேர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ ஒருத்தவங்க ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறாங்க ஒருத்தவங்க ஸ்லோவாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஷேரும் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா அவங்களால எவ்வளோ ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஃபீ ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணும்போது அவங்க கொஞ்சம் அதிகமான ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பேமெண்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக கிடச்சிருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அதோட ஷேரை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதோட ஒன் டே ஒர்க்கை வச்சு தான் அந்த ரேஷியோ படி தான் இந்த அமௌண்ட்டும் வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணும்போது ஏ வந்து எவ்வளோ வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏவோட பியோட ஒன் டே ஒர்க் என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏஸ் ஒன் டே ஒர்க் வந்து ஒன் பை டென் நம்பர் ஆஃப் டேஸோட ரெசிப்ரோக்கல் பீஸ் ஒன் டேஸ் ஒர்க் வந்து ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் ஓகே இப்போ இதோட அமௌண்ட் ஆஃப் ஷேர் பார்க்கும்போது இதோட ரேஷியோ தான் அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் த ஷேர் ஆஃப் த ஷேர் ஆஃப் த மணி வந்து இதோட ரேஷியோ தான் ஸோ ஒன் பை டென் இஸ் டூ ஒன் டே ஒர்க்கோட ரேஷியோ தான் ஷேர் ஆஃப் த மணியோட ரேஷியோ ஸோ ஒன் பை டென் இஸ் டூ ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் ஸோ இப்போ இந்த அமௌண்ட் இந்த ஷேரோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து சேம் டினாமினேட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இது டென் ஃபிஃப்டின் வேறு வேறு டினாமினேட்டர் இருக்கு இல்லையா இப்போ சேம் டினாமினேட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கணும் டென் ஃபிஃப்டீனுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு டூ டேபிள் எடுத்தோன்னா ஃபைவ் சார் இது டூ டேபிளில் போகாது ஸோ அப்படி எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் டேபிளில் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் எல் ப்ரைம் நம்பர் வந்துருச்சு அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டூ ஃபைவ் சார் டென் டென் த்ரீ சார் தேர்ட்டி தான் இதோட எல்சிஎம் ஸோ இப்போ இது ரெண்டே சேம் டினாமினேட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் இப்போ இதையும் தேர்ட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் இதையும் தேர்ட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டென் வந்து எப்போ தேர்ட்டி வரும் அப்படின்னா டென் டேபிளில் டென் த்ரீ சார் ஸோ அதே த்ரீயால் மேலே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஃபிஃப்டீன் வந்து எப்போ தேர்ட்டி வரும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டூ சார் தேர்ட்டி ஸோ மேலேயும் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ எஸ் டூ ஒன் டூ சார் டூ ஸோ இப்போ இதோட ரேஷியோ வந்து என்ன அப்படின்னா டினாமினேட்டரை விட்டுட்டு த்ரீ இஸ் டு டூன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா டூ லேக்கு இது எவ்வளோ ஏவோட ஷேர் எவ்வளோ பியோட ஷேர் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுக்கு டோட்டல் பார்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்குறோம் ஸோ டோட்டல் பார்ட்ஸ் வந்து த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இப்போ ஏவோட ஷேர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஏ ஷேர் வந்து எவ்வளோனா த்ரீ பார்ட்ஸ் இல்லையா ஸோ த்ரீ அவுட் ஆஃப் டோட்டல் பார்ட்ஸ் வந்து ஃபைவ் இன்ட்டு டூ லேக் ஸோ டூ லேக்குக்கு த்ரீ பை ஃபைவ் பார்ட்ஸ் வந்து ஏவோட ஷேர் ஆகுது இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஏவோட ஷேர் எவ்வளோன்றது தெரிஞ்சிடும் ஒன் சார் இப்போ ட்வெண்ட்டி வந்து ஃபோர் சார் ரிமைனிங் இருக்கிற ஃபோர் ஜீரோஸையும் போட்டுக்கிறோம் இப்போ டினாமினேட்டரில் ஒன் வந்துச்சுன்னா நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ நியூமரேட்டரில் நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஜீரோஸ் எண்டிங்கில் வரும்போது அந்த நாலு ஜீரோஸும் எழுதிக்கலாம் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் ஸோ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் ஏவோட ஷேர் ஸோ ஏ வில் கெட் ருபீஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தட்ஸ் இன்றைக்கி எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரில் சம் நம்பர் டூ பார்க்க போகிறோம் டூ மென் ஒர்க்கிங் டுவெல் ஹவர்ஸ் அ
ஹவர்ஸை வந்து நம்ம இந்த கார்னர்லேயும் டேஸை வந்து இன்னொரு சைடில் எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மென் சேர்ந்து டுவெல் ஹவர்ஸ் அ டே பண்ணும்போது எயிட்டீன் டேஸில் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதே ஒர்க்கை வந்து டுவெண்ட்டி டேஸ் பண்ணுறாங்க ஒன் ஹவருக்கு சாரி ஒன் டேக்கு ஃபோர்ட்டீன் ஹவர்ஸ் பண்ணாங்கன்னா எவ்வளோ மென் சேர்ந்து பண்ண முடியும் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அதை எக்ஸுன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டியதையும் இன்னொரு டீட்டெயிலையும் எடுத்துகிட்டு அது டைரெக்டாக இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷனான்றதை ஃபஸ்ட் செக் பண்ணணும் இல்லையா இப்போ என்ன ஆயிருக்கு இங்கே ஹவர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ ஒரு நாளைக்கு அவங்க டுவெல் ஹவர்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்த இடத்துல இப்போ ஃபோர்ட்டீன் ஹவர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ஹவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நமக்கு மென் வந்து கம்மியான மென் இருந்தாலே போதும் இல்லையா அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட முடியும் ஸோ இது வந்து இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் ஹவர்ஸ் ஒரு நாளைக்கு வந்து அதிகமான டைம் எடுத்து அவங்க பண்ணும்போது கொஞ்சம் பேர் இருந்தாலே கொஞ்சம் ஆள் கம்மியானா கூட அவங்க அந்த ஒர்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட முடியும் இல்லையா ஸோ ஹவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஸோ மென் வில் டிக்ரீஸ் ஹென்ஸ் இட் இஸ் இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் ஸோ இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நோ சேஞ்ச் இல்லையா ஸோ அது எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த இதில் வந்து நோ சேஞ்ச் அப்படியே டுவெல் பை ஃபோர்டீன் எழுதிக்கிறோம் மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டர் வந்து டுவெல் பை ஃபோர்டீன் ஓகே இப்போ அடுத்து இதை பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே என்ன ஆயிருக்கு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதிகமான நாள் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பேர் இருந்தாலே அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட முடியும் இல்லையா ஸோ மென் வந்து டிக்ரீஸ் ஆக போது அதிகமான நாள் எடுக்கும்போது கம்மி பேர் இருந்தாலே போதும் ஸோ இதுவும் வந்து இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் தான் இதோட மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டரும் நோ சேஞ்ச் தான் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன்க்ரீஸ் ஸோ மென் வெல் டிக்ரீஸ் ஹென்ஸ் இட் இஸ் இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் சொல்லும்போது நோ சேஞ்ச் ஸோ நம்மளோட மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டர் வந்து எயிட்டீன் பை டுவெண்ட்டி மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டர் இஸ் எயிட்டீன் பை டுவெண்ட்டி இப்போ நம்பர் ஆஃப் மென் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ நம்பர் ஆஃப் மென் தான் எக்ஸ் இல்லையா ஃபஸ்ட் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் எழுதிக்கோங்க நம்பர் ஆஃப் மென் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இன்ட்டு இந்த ரெண்டு மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டரையும் எழுத போகிறோம் ஸோ டுவெல் பை ஃபோர்டீன் இன்ட்டு எயிட்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஸோ இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபோர்டீன் ரெண்டும் செவன் டேபிளில் போகும் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ இது ரெண்டையும் டூ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் டூ ஒன் சார் டூ சிக்ஸ் சார் டுவெல் இது ரெண்டையும் டூ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இங்கே கூட எடுத்துக்கலாம் டூ ஒன் சார் டூ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டினாமினேட்டரில் ஒன் வந்துச்சுன்னா நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி முடிச்சாச்சுன்னா அர்த்தம் இப்போ நியூமரேட்டரில் இருக்கு நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ த்ரீ த்ரீ சார் நைன் இன்ட்டு எயிட்டீன் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு நைன் எயிட் சார் செவன்ட்டி டூ செவன் நைன் ஒன் சார் நைன் சிக்ஸ்டீன் ஸோ நம்பர் ஆஃப் மென் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ மென் தேவைப்படுது ஸோ ஃபோர்ட்டீன் ஹவர்ஸ் எடுத்து பண்ணாங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்கன்னா எவ்வளோ பேர் தேவைப்படும்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ தட்ஸ் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன் இன்றைக்கி எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரில் சம் நம்பர் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் எ சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரி மேக்ஸ் செவன் தௌசண்ட் சிமெண்ட் பேக்ஸ் இன் டுவெல் டேஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மிஷின்ஸ் ஹோ மெனி பேக்ஸ் கேன் பி மேட் இன் எயிட்டீன் டேஸ் யூஸிங் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மிஷின்ஸ் ஓகே இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா செவன் தௌசண்ட் சிமெண்ட் பேக் மேக் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு டுவெல் டேஸ் ஆயிருக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க அதுவே வந்து எயிட்டீன் டேஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மிஷின்ஸ் வச்சு அவங்க ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா எவ்வளோ பேக்ஸ் அவங்களால மேக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கிற டீட்டெயிலில் காலம் வைஸாக எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா ஹவு மெனி பேக்ஸ் ஆஃப் சிமெண்ட் கேன் பி மேடு தானே ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் சிமெண்ட் பேக்ஸை வந்து நம்ம மிடில் எழுதிக்கலாம் ஸோ சிமெண்ட் பேக்ஸை வந்து நம்ம மிடில் எழுதிக்கலாம் வேறு என்னெல்லாம் கேட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் மிஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அது ரெண்டே இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமாக எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ செவன் தௌசண்ட் சிமெண்ட் பேக்ஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கு டுவெல் டேஸ் எடுத்துருக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் மிஷின்ஸ் தேவைப்பட்டிருக்கு ஓகே ஹவு மெனி பேக்ஸ் கேன் பி மேடு ஸோ அதை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் மேட் இன் எயிட்டீன
அதனால் இது வந்து டேரக்ட் ப்ரப்போஷன் ஸோ டேரக்ட் ப்ரப்போஷனுக்கு வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ஸோ டேக் ரெசிப்ரோக்கல் இல்லையா இப்போ மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டர் என்ன ஆகும்னா அப்சைட் டவுனாக மாறிடும் எயிட்டீன் பை டுவெல்னு எழுதிக்க போகிறோம் ஓகே அடுத்து இதை செக் பண்ணலாம் இங்கே என்ன ஆயிருக்கு நம்பர் ஆஃப் மிஷின்ஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஸோ நம்பர் ஆஃப் மிஷின்ஸ் குறையும் போது என்ன ஆகும் நம்பர் ஆஃப் சிமெண்ட் பேக்ஸும் கம்மியாக தான் நம்மளால் மேக் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ நம்பர் ஆஃப் மிஷின்ஸ் குறையும் போது சிமெண்ட் பேக்ஸோட நம்பரும் குறைய தான் போகுது அப்போ இதுவும் வந்து டேரக்ட் ப்ரப்போஷன் தான் ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் அதுவும் டேரக்ட் ப்ரப்போஷன் தான் ரெண்டுமே டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னாலும் அதுவும் டேரக்ட் ப்ரப்போஷன் தான் ஸோ இதுக்கும் நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் தான் பண்ண போகிறோம் நம்பர் ஆஃப் மிஷின்ஸ் டிக்ரீஸஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் சிமெண்ட் பேக்ஸ் வில் டிக்ரீஸ் ஹென்ஸ் இட் இஸ் டேரக்ட் ப்ரப்போஷன் டேக் ரெசிப்ரோக்கல் ஸோ நம்மளோட மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் எழுதிக்க போகிறோம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ நம்பர் ஆஃப் சிமெண்ட் பேக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிமெண்ட் பேக்ஸ் எக்ஸுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் இந்த செவன் தௌசண்ட் எழுதிக்கோங்க செவன் தௌசண்ட் எழுதிட்டு இந்த ரெண்டு மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டரையும் எழுதிக்க போகிறோம் ஸோ எயிட்டீன் பை டுவெல் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் எயிட்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரெண்டுமே எயிட்டீன் டேபிள்லேயே சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் எயிட்டீன் ஒன்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் எயிட்டின் டூ சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரெண்டுமே டூ டேபிள் டுவெல் டேபிள்லேயே சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் டுவெல் ஒன்ஸ் ஆர் டுவெல் டுவெல் டூ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ இந்த டூவே இந்த டூவையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டோம்னா ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் தௌசண்ட் ஸோ அதே மாதிரி தான் செவன் தௌசண்ட் பேக்ஸ் தான் மேக் பண்ண முடியும் ஸோ த சேம் செவன் தௌசண்ட் பேக்ஸ் கேன் பி மேட் ஹியர் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரில் சம் நம்பர் ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் A soap factory produces 9,600 soaps in 6 days working 15 hours a day. So, ஒரு நாளைக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணி சிக்ஸ் டேஸ் அதே போல் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சோப்ஸ் வந்து அவங்களால மேக் பண்ண முடிஞ்சதுன்னு சொல்கிறாங்க இன் ஹவு மெனி டேஸ் வில் இட் ப்ரொடியூஸ் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சோப்ஸ் ஒர்க்கிங் த்ரீ ஹவர்ஸ் மோர் எ டே ஸோ இப்போ இதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய வேர்ட் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் மோர் த்ரீ மோர் ஹவர்ஸ் அ டே ஸோ ஏற்கனவே வந்து அவங்க ஒரு நாளைக்கு ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ்ன்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் அதை விட அதிகமாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதாவது தேர்ட் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் ஒரு நாளைக்கு அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணும்போது ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சோப்ஸ் மேக் பண்ணணும்னா எத்தனை டேஸ் அவங்க ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்கிற டீட்டெயிலை வந்து காலம் வைஸாக எழுதிக்கலாம் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இன் ஹவு மெனி டேஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸை வந்து நம்ம மிடிலில் எழுதிக்கலாம் வேறு என்ன டீட்டெயில்ஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் சோப்ஸ் கேட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லைனில் இருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் லைனில் எழுதிடலாம் ஸோ நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சோப்ஸ் மேக் பண்ணுறாங்க சிக்ஸ் டேஸில் மேக் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு நாளைக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சோப்ஸ் மேக் பண்ணணும்னா எவ்வளோ டேஸ் ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு நாளைக்கு வந்து த்ரீ மோர் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் அவங்க வந்து ஒன் டேல அவங்க ஒர்க் பண்ணிக்காங்க ஸோ இது வந்து எயிட்டீன் ஹவர்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டேரக்ட் ப்ரப்போஷனாக இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷனாங்கிறத செக் பண்ணி மல்டிப்ளை மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சி நம்பர் ஆஃப் டேஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து எது கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ அதையும் இன்னொரு டீட்டெயிலையும் எடுத்துக்கணும் இல்லையா இதை வச்சு இது வந்து டேரக்ட் ப்ரப்போஷனில் இருக்கா இன்டெரக்ட் ப்ரப்போஷனில் இருக்கான்றதை செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் சோப்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அதிகமான சோப் மேக் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு அதிகமான நாள் எடுக்கும் இல்லையா அப்போ இது ரெண்டுமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இது வந்து டேரக்ட் ப்ரப்போஷன் ஸோ டேரக்ட் ப்ரப்போஷனுக்கு நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்க போகிறோம் மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டர் ஸோ நம்பர் ஆஃப் சோப்ஸ் இன்க்ரீஸ் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வில் இன்க்ரீஸ் ஹென்ஸ் இட் இஸ் டேரக்ட் ப்ரப்போஷன் ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குனால இது டேரக்ட் ப்ரப்போஷன் ஸோ நம்மளோட மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டர் வந்து டேக் ரெசிப்ரோக்கல் டேக் ரெசிப்ரோக்கல்னு சொல்லும்போது ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட
கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் சிக்ஸை ஃபஸ்ட் எழுதிட்டு ரெண்டு மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டரையும் எழுதிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் பை எயிட்டீன் ஸோ ஜீரோ ஜீரோஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ இது வந்து த்ரீ டேபிள் சிம்பிள் வே பண்ணோம்னா த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் ஸோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ இது வந்து டூ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டூ ஃபோர் சார் எயிட் ரிமைனிங் ஒன் டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் டூ டேபிள் சிம்பிள் பண்ணால் செவன் சார் டூ சார் செவன்டி டூ ஓகே திரும்ப எயிட் டேபிள் சிம்பிள் பண்ணால் சிக்ஸ் சார் நைன் சார் த்ரீ டேபிள் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா த்ரீ சார் சாரி டூ சார் த்ரீ சார் இப்போ இதுக்கப்புறம் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அது சோசி கொண்டு த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாதுன்னா நியூமரேட்டரில் இருக்க நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டரில் டினாமினேட்டரில் இருக்க நம்பரை டினாமினேட்டரில் எழுதுவோம் ஸோ இப்போ இதை டிவைட் பண்ணி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் இது வந்து இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது டினாமினேட்டரில் ஸ்மால் நம்பர் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை டிவைட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஃப்ராக்ஷனில் கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ டூ செவன்ஸ் ஆர் ஃபோர்டீன் ரிமைனிங் ஒன் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு செவன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எழுதணும் இல்லையா செவன் ஒன் பை டூ ஸோ செவன் ஒன் பை டூ டேஸ் செவன் அண்ட் ஆஃப் டேஸ் அவங்களுக்கு எடுத்துச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ த ஆன்சர் ஹியர் இஸ் செவன் அண்ட் ஆஃப் டேஸ் தட்ஸ் இன்றைக்கி எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரில் சம் நம்பர் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் இஃப் சிக்ஸ் கண்டெய்னர் லாரிஸ் கேன் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் டன்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் இன் ஃபைவ் டேஸ் ஹவு மெனி மோர் லாரிஸ் ஆர் ரெக்வயர்ட் டு ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டன்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் இன் ஃபோர் டேஸ் ஸோ இதுலேயும் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய வேர்டு வந்து ஹவு மெனி மோர் லாரிஸ் ஏற்கனவே சிக்ஸ் கண்டெய்னர் லாரிஸ் வச்சு அவங்க எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா இன்னும் எவ்வளோ அதிகமான லாரிஸ் தேவைப்படும் அப்படின்ற வேர்டு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம கொடுத்துக்கிற டீட்டெயில்ஸை வந்து காலம் வைஸாக எழுதிக்கலாம் இப்போ எது கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா நம்பர் ஆஃப் லாரிஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை வந்து மிடிலில் எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் குட்ஸ் குட்ஸ் வந்து டன்ஸ் கணக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா குட்ஸ் இன் டன்ஸ் அப்புறம் டேஸ் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் கண்டெய்னர் லாரிஸில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் டன்ஸ் ஆஃப் குட்ஸை வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா ஃபைவ் டேஸில் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து ஃபோர் டேஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டன்ஸை எவ்வளோ லாரிஸ் தேவைப்படும் எவ்வளோ லாரிஸ் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எவ்வளோ அதிகமான லாரிஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து இது டைரக்ட் ப்ரப்போஷனில் இருக்கா இன்வெஸ்ட் ப்ரப்போஷனில் இருக்கான்றதை செக் பண்ணணும் இல்லையா ஓகே இந்த ரெண்டையும் எடுத்துக்கலாம் கண்டுபிடிக்க போகிறதும் இன்னொரு டீட்டெயிலையும் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ குட்ஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்கு அதிகமாக இருக்கு அதிகமான குட்ஸை வந்து அவங்க ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அதிகமான லாரிஸ் தேவைப்படும் இல்லையா ஓகே ஸோ ரெண்டுமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் நம்பர் ஆஃப் குட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நம்பர் ஆஃப் லாரிஸ் வில் இன்க்ரீஸ் ஹென்ஸ் இட் இஸ் டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் டேக் ரெசிப்ரோக்கல் ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் குட்ஸை வந்து நம்ம ரெசிப்ரோகேட் பண்ணிக்கப்போம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் எழுதிக்கலாம் அடுத்து வந்து இதை செக் பண்ணும்போது நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஸோ கம்மி நாள்லேயே அவங்க வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி முடிக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதிகமான லாரிஸில் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ நம்பர் ஆஃப் லாரிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது ஒன்று குறையும் போது இன்னொன்று அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இது இன்வெர்ஸ் ப்ரப்போஷன் ஸோ இன்வெர்ஸ் ப்ரப்போஷனுக்கு நோ சேஞ்ச் ஃபைவ் பை ஃபோர்னே எடுத்துக்க போகிறோம் டேஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது நம்பர் ஆஃப் லாரிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஹென்ஸ் இட் இஸ் இன்வெர்ஸ் ப்ரப்போஷன் நோ சேஞ்ச் ஸோ நம்மளோட மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டர் வந்து ஃபைவ் பை ஃபோர்னே எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்பர் ஆஃப் லாரிஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எவ்வளோ லாரிஸ் தேவைப்படுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சிக்ஸை எழுதிட்டு எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்ட்டு இந்த ரெண்டு மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டர
டென் லாரிஸ் தேவைப்படுது இது வந்து நம்பர் ஆஃப் லாரிஸ் ஃபார் திஸ் ஆனால் அவங்களோட கொஸ்டின் என்னென்னா ஹவு மெனி மோர் லாரிஸ் இந்த சிக்ஸ் லாரிஸ் கூட இன்னும் எத்தனை லாரிஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ சிக்ஸ் கூட இவ்வளோ லாரிஸ் தேவைப்படும் அப்படின் போது இது இந்த டோட்டலாக வந்து நமக்கு டென் லாரிஸ் தேவைப்படுதுன்றது நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டென் மைனஸ் சிக்ஸ் இது ஈக்குவல் டு ஸோ ஃபோர் மோர் லாரிஸ் இஸ் நீடட் டு ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபோர் மோர் லாரிஸ் இஸ் நீடட் தட்ஸ் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரில் சம் நம்பர் சிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஏ கேன் டூ எ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டுவெல் ஹவர்ஸ் பி அண்ட் சி கேன் டூ இட் இன் த்ரீ ஹவர்ஸ் whereas a and c can do it in 6 hours how long will b alone take to do the same work so b vandu evlo hours edukum b mattum thaniya and work panna evlo hours edukum appdi ketukanga a vandu and work mudikiradhukku 12 hours eduthukudhu adhe pole b um c um seindhu pandradhukku 3 hours adu eduthukudhu a and c seindhu pandradhukku 6 hours eduthukichuna b mattum thaniya and work pandradhukku evlo hours how long appdina evlo time edukum appdi kekranga ஓகே இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாமே வந்து ஒன் ஹவருக்கு எவ்வளோ ஒர்க் முடிச்சிருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ கொடுத்துட்ட டீட்டெயிலை வச்சு ஏவோட ஒன் ஹவர் ஒர்க் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதோட ரெசிப்ரோக்கல் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் ஹவர் ஒர்க் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் பை டுவெல் இதோட ரெசிப்ரோக்கல் எழுதிக்கிறோம் அடுத்து பி அண்ட் சி வந்து அந்த ஒர்க்கை வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா அதோட ஒன் ஹவர் ஒர்க் எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இதோட ரெசிப்ரோக்கல் ஸோ ஒன் பை த்ரீ அடுத்து ஏ அண்ட் சி சேர்ந்து வந்து சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் சியோட ஒன் ஹவர் ஒர்க் வந்து இந்த சிக்ஸோட ரெசிப்ரோக்கல் ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ் ஓகே இப்போ இதை எப்படி வந்து நம்ம பியோட டைம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பியோட ஒன் ஹவர் ஒர்க்கை கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த பியோட ஒன் ஹவர் ஒர்க் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனையும் செகண்ட் ஈக்குவேஷனையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏவோட ஒன் ஹவர் ஒர்க்கையும் பி ப்ளஸ் சியோட ஒன் ஹவர் ஒர்க்கையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சியோட டோட்டல் ஒன் ஹவர் ஒர்க் கிடைக்கும் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சியோட ஒன் ஹவர் ஒர்க் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் இல்லையா அப்போ ஒன் பை டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ இப்போ வந்து டினாமினேட்டர் ரெண்டு வேறு வேறு இருக்கிறதுனால சேம் டினாமினேட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணி தான் ஆட் பண்ண முடியும் இது ஃப்ராக்ஷன் அடிஷன் இல்லையா ஸோ டுவெல் வந்து த்ரீ டேபிளில் வருங்கிறதுனால எல்சிஎம் வந்து டுவெல் தான் ஓகே ஸோ இப்போ டுவெல் வந்து டினாமினேட்டர் சேம் டினாமினேட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ டுவெல் தான் இருக்குது ஸோ இன்ட்டு ஒன் பண்ணாலே போதும் த்ரீயவும் டுவெலில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ த்ரீ டேபிளில் எப்போ வந்து டுவெல் வரும் அப்படின்னா த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் ஸோ அதே ஃபோர் ஆல் நியூமரேட்டரி மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஒன் ஒன் சார் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஃபைவ் பை டுவெல் ஸோ இது வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சியோட ஒன் ஹவர் ஒர்க் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டோட்டல் ஒன் ஹவர் ஒர்க்கில் இருந்து ஏ ப்ளஸ் சியோட ஒன் ஹவர் ஒர்க்கை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு ரிமைனிங் இந்த பியோட ஒன் ஹவர் ஒர்க் கிடச்சிடும் இல்லையா ஸோ பிஇஸ் ஒன் ஹவர் ஒர்க் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா பியோட ஒன் ஹவர் ஒர்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சியோட ஒன் ஹவர் ஒர்க்கில் இருந்து அதாவது ஃபைவ் பை டுவெல் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் சியோட ஒன் ஹவர் ஒர்க்கை சப்ராக்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பியோட சாரி ஏ ப்ளஸ் சியோட ஒன் ஹவர் ஒர்க் வந்து ஒன் பை சிக்ஸ் இல்லையா ஸோ இப்போ இதை சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரிமைனிங் இந்த பியோட ஒன் ஹவர் ஒர்க் மட்டும் கிடச்சிடும் இப்போ பார்க்கும்போது இது ஃப்ராக்ஷன் சப்ராக்ஷன் இதில் வந்து டினாமினேட்டர் ரெண்டு வேறு வேறு இருக்குது ஸோ சேம் டினாமினேட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் டுவெல் வந்து சிக்ஸ் டேபிளில் வரும் இல்லையா அப்போ இதுலேயும் வந்து டுவெல் தான் எல்சியம் ஓகே இப்போ சேம் டினாமினேட்டராக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோம் டுவெல் தான் இருக்குங்கிறதுனால இன்ட்டு ஒன் பண்ணாலே போதும் சிக்ஸ் டேபிளில் டுவெல் எப்போ வரும்னா சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் அதே டூவில் மேலே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் டூ சார் டூ ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மைனஸ் டூ எஸ் த்ரீ பை டுவெல் இப்போ த்ரீ டேபிளில் ரெண்டே சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் அப்போ ஒன் ஹவர் ஒர்க் கிடச்சிருச்சு பியோட ஒன் ஹவர் ஒர்க் இதுனா ஸோ எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும்
பியோட டைம் தான் கேட்டிருக்காங்களே ஸோ தட் இஸ் ஆன்சர் தட்ஸ் இன்றைக்கி எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரில் சம் நம்பர் செவன் பார்க்க போகிறோம் ஏ அண்ட் பி கேன் டூ யூ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டுவெல் டேஸ் வைல் பி அண்ட் சி கேன் டூ இட் இன் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வேர் ஆஸ் ஏ அண்ட் சி கேன் டூ இட் இன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஹவு லாங் வுட் ஈச் டேக் டு டூ த சேம் ஒர்க் ஸோ இப்போ வந்து கம்பைன் பண்ணி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஏ அண்ட் பி சேர்ந்து பண்ணும்போது டுவெல் டேஸ் எடுத்துக்குது பி அண்ட் சி சேர்ந்து பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் டேஸ் எடுத்துக்குது ஏ அண்ட் சி சேர்ந்து பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி டேஸ் எடுத்துச்சுன்னா தனித்தனியாக அவங்க பண்ணும்போது எவ்வளோ டேஸ் எடுத்துப்பாங்க செப்பரேட்டாக எவ்வளோ டேஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்கிறதோட ஒன் டே ஒர்க் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பியோட ஒன் டே ஒர்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்பர் ஆஃப் டேஸோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் இல்லையா ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ஒன் டே ஒர்க் டு சி ஈக்வல் டு ஒன் பை டுவெல் அதே போல் பி ப்ளஸ் சியோட ஒன் டே ஒர்க் வந்து ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் அதே போல் பி பி ப்ளஸ் சிஸ் ஒன் டே ஒர்க் வந்து ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் அடுத்து ஏ ப்ளஸ் சிஸ் ஒன் டே ஒர்க் வந்து இதோட ரெசிப்ரோக்கல் டுவெண்ட்டி டேஸ்ன்னு சொல்லும்போது ஸோ ஒன் பை டுவெண்ட்டின் கிடைக்கும் இல்லையா ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ இந்த ஏபிசி இதோ மூணுதோடையும் செப்பரேட் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஆஃப் ஒர்க் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மூணு வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணலாம் இப்போ மூணையும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணும்போது என்ன வேல்யூ கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து A plus B plus B plus C plus A plus C ன்னு இருக்கு இல்லையா அப்போ இந் இந்த பக்கம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டு ஏ இருக்கு ஸோ டூ ஏ ப்ளஸ் ரெண்டு பி இருக்கு இல்லையா ஸோ டூ பி ப்ளஸ் ரெண்டு சி இருக்கு அப்படின்னா டூ சி ஸோ தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூவை காமனாக எடுத்துட்டோன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஸோ இப்போ இந்த மூணு இதையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டூ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பியோட ஒன் டே ஒர்க் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் மூணுதோடையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ளீஸ் ஒன் டே ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் இல்லையா ஓகே இப்போ இதை ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஃப்ராக்ஷன் அடிஷன் ரூல்ஸ் படி சால்வ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு டினாமினேட்டர் செக் பண்ணணும் டினாமினேட்டர் எல்லாமே வேறு வேறு இருக்கும்போது எல்சியம் எடுக்கணும் இல்லையா ஸோ டினாமினேட்டர் நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் எழுதி டுவெல் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி எழுதிக்கிட்டோன்னா எல்சியம் எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டூ டேபிள் எடுத்துக்கலாம் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் ஃபிஃப்டீன் வந்து டூ டேபிளில் வராததுனால ஃபிஃப்டீன் அப்படியே எழுதிக்கலாம் டூ டென்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி அடுத்து திரும்பவும் டூ டேபிள் எடுத்தோன்னா டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் டூ டேபிளில் வராது ஸோ அப்படியே எழுதிக்கலாம் டூ ஃபைவ் சார் டென் இப்போது த்ரீ டேபிள் எடுத்துக்கலாம் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் வந்து த்ரீ டேபிளில் வராதனால ஃபைவ் அப்படி எழுதிக்கலாம் இப்போ திரும்ப ஃபைவ் டேபிள் எழுதும்போது ஒன் சார் ஒன் சார் ஒன் சார் ஸோ இப்போ எல்சியம் வந்து என்ன வருது அப்படின்னா டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஸோ இந்த நாலு வேல்யூஸையும் மல்டிப்ளை பண்ண வேல்யூ ஸோ டூ ஃபைவ் சார் டென் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஸோ டென் சிக்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி தான் இதோட எல்சியம் ஸோ இப்போ இந்த எல்லா டினாமினேட்டரும் சிக்ஸ்டி வர மாதிரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டுவெலில் எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சிக்ஸ்டி கிடைக்கணும் டுவெல் ஃபைவ் சார் சிக்ஸ்டி ஸோ அதே ஃபைவால் மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஃபிஃப்டீனை வந்து ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தான் சிக்ஸ்டி ஸோ அதே ஃபோரை மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டியை த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் ஸோ அதே த்ரீ ஆல மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் நைன் நைன் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் இப்போ இது ரெண்டையுமே வந்து சிக்ஸ் டேபிள் சிம்பிளை பண்ணோம்னா சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் சிக்ஸ் டென் சார் சிக்ஸ்டி இப்போ திரும்ப டூ டேபிள் சிம்பிளை பண்ணோம்னா டூ ஒன் சார் டூ டூ ஃபைவ் சார் டென் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் கிடைக்குது இது வந்து டூ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சியோட ஒன் டே ஒர்க் இப்போது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சியோட ஒன் டே ஒர்க் கண்டுபிடிச்சிடலாம் டூ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சியோட ஒன் டே ஒர்க் வந்து ஒன் பை ஃபைவ் அப்படின்னா இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சியோட ஒன் டே ஒர்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஈக்குவல் டுக்கு பிஃபோரில் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்க டூ ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைட் மூவ் பண்ணிட்டோம்னா கிடச்சிடும் இல்லையா அப்போ இந்த ஒன் பை ஃபைவ் அங்கேயே தான்
அதே மாதிரி ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சியோட ஒன் டே ஒர்க்லேருந்து ஏ ப்ளஸ் சியோட ஒன் டே ஒர்க்கை சப்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துருக்கும் போது ரிமைனிங் பியோட ஒன் டே ஒர்க் கிடச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையாக சப்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ஏபிசியோட செப்பரேட் ஒன் டே ஒர்க்ஸ் கிடச்சிடும் அதை வச்சு நம்ம நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கண்டுபிடிச்சிடும் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷனை சப்ராக்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சியோட ஒன் டே ஒர்க்லேருந்து ஏ ப்ளஸ் பியை சப்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு சீஸ் ஒன் டே ஒர்க் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சியோட ஒன் டே ஒர்க் வந்து ஒன் பை டென்னு கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் ஏ ப்ளஸ் பியோட ஒன் டே ஒர்க் வந்து ஒன் பை டுவெல் இப்போ இது ரெண்டே சப்ராக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து ஃப்ராக்ஷன் சப்ராக்ஷன் டினாமினேட்டர் ரெண்டு வேறு வேறு இருக்குன்னா எல்சிஎம் எடுக்கணும் இல்லையா ஓகே ஸோ இப்போ டென்னுக்கும் டுவெல்லுக்கும் எல்சிஎம் எடுக்கலாம் டினாமினேட்டர் ரெண்டு நம்பர்ஸ் எழுதி எல்சிஎம் எடுக்க போகிறோம் டூ டேபிளில் போடலாம் ஃபைவ் சார் இது சிக்ஸ் சார் திரும்ப டூ டேபிளில் போட்டோம்னா ஃபைவ் அப்படியே தான் இருக்கும் டூ டேபிளில் ஃபைவ் வராது டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் இப்போ இது ரெண்டுமே ப்ரைம் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கும் போது நம்ம அதை அப்படியே விட்டுடலாம் அப்படியே எல்லா நம்பர்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ எல்சிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ டூ இன்டூ ஃபைவ் இன்டூ த்ரீ ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபைவ் சார் டென் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் திரும்ப நமக்கு சிக்ஸ் டென் சார் சிக்ஸ்டீன் கிடைக்குது இல்லையா ஓகே ஸோ இப்போ இதுக்கும் வந்து எல்சிஎம் சிக்ஸ்டி தான் இந்த ரெண்டு டினாமினேட்டரும் எல்சிஎம் வர மாதிரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் டென் டேபிளில் எப்போ சிக்ஸ்டி வரும்னா டென் சிக்ஸ் சார் சிக்ஸ்டி ஸோ அதே சிக்ஸ் ஆல மேலே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் டுவெல் ஃபைவ் சார் சிக்ஸ்டி ஸோ அதே ஃபைவ் ஆல மேலே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஒன் சிக்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ்டி ஸோ இதுதான் வந்து சியோட ஒன் டே ஒர்க் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஃபார் சி டு கம்ப்ளீட் வந்து அதை ரெசிப்ரோகேட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இது வந்து சீஸ் ஒன் டே ஒர்க் இப்போ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஃபார் சி வந்து டேஸ் வந்து சிக்ஸ்டி பை ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டேஸ் ஓகே இதோ போல ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷனையாக சப்ராக் பண்ணி ரிமைனிங் ரெண்டுதோட நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கண்டுபிடிச்சி ஏஸ் ஒன் டே ஒர்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சீஸ் ஒன் டே ஒர்க்கில் இருந்து பி ப்ளஸ் சீஸ் ஒன் டே ஒர்க் செகண்ட் இக்குவேஷனை சப்ராக் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ஒன் பை டென் மைனஸ் பி ப்ளஸ் சியோட ஒன் டே ஒர்க் வந்து ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா ஓகே ஸோ அது சார் சீக்வல்ட்டு இப்போ இது ரெண்டுக்கும் எல்சிஎம் எடுக்கணும் டென்னுக்கும் ஃபிஃப்டீனுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்துருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் டேபிளில் டூ சார் த்ரீ சார் இது ரெண்டுமே ப்ரைம் நம்பர்னால நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்சிஎம் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் இன்டூ டூ இன்டூ த்ரீ ஸோ ஃபைவ் டூ சார் டென் டென் த்ரீ சார் தேர்ட்டி ஓகே ஸோ இப்போ இது ரெண்டுக்குமே தேர்ட்டி எல்சிஎம் வர மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் டென் டேபிளில் எப்போ தேர்ட்டி வரும்னா டென் த்ரீ சார் ஸோ அதே த்ரீ ஆல மேலே ஃபிஃப்டீன் டூ சார் தேர்ட்டி ஸோ அதே டூ ஆல மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ சார் டூ ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை தேர்ட்டீன் கிடைக்கிது ஸோ இதுதான் வந்து ஏவோட ஒன் டே ஒர்க் இதை ரெசிப்ரோகேட் பண்ணால் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஃபார் ஏ தெரிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ ஏஸ் ஒன் டே ஒர்க் வந்து ஒன் பை தேர்ட்டி நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஃபார் ஏ டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க் வந்து தேர்ட்டி பை ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டேஸ் இப்போ பிஸ் ஒன் டே ஒர்க் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சிஸ் ஒன் டே ஒர்க்கில் இருந்து ஏ ப்ளஸ் சிஸ் ஒன் டே ஒர்க்கை சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோன்னா ரிமைனிங் இந்த பியோட ஒன் டே ஒர்க் தெரிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ இது வந்து ஒன் பை டென் மைனஸ் இது வந்து ஒன் பை டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ இது ரெண்டுக்கும் எல்சிஎம் எடுக்கணும் டுவெண்ட்டி வந்து டென் டேபிளில் வரும் இல்லையா அப்போ டுவெண்ட்டி தான் இதோட எல்சிஎம் ஸோ இப்போ இது டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணாலே டுவெண்ட்டி ஆகிடும் ஸோ இதையும் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது ஏற்கனவே டுவெ டுவெண்ட்டி தான் இருக்கிறதுனால ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் ஸோ டூ ஒன் சார் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் செவன் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஸோ இது வந்து பியோட ஒன் டே ஒர்க் இதை ரெசிப்ரோகேட் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பிஸ் ஒன் டே ஒர்க்கஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஃபார் பி வந்து இதோட ரெசிப்ரோக்கல் ஸோ டுவெண்ட்டி பை ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் தட் ஸோ இப்போ ஏ பி சி மூணுதோட செப்பரேட் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஃபார் ஏ டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க் வந்து தேர்ட்டி டேஸ் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஃபார் பி வந்து டுவெண்ட்டி டேஸ் நம்பர்
ஒர்க்கை ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் எடுத்துக்குது அதே போல் பி வந்து அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ மினிட்ஸ் மோர் தேன் ஏ ஏவை விட த்ரீ மினிட்ஸ் அதிகமான டைம் எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒர்க்கிங் டுகெதர் ஹவு லாங் வில் இட் டேக் ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிடும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ கூட வந்து இன்னொன்று இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபார் தெம் டு ஃபிட் த பார்ட்ஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி டூ சேர்ஸ் கேட்குறாங்க இப்போ கொடுத்துருக்கிற ஒர்க் வந்து ஒரு சேர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ சேர் ஏ சேர் அப்படின்னாலே ஒன்னுன்னு அர்த்தம் ஒரு சேர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஆர்டிகல்ஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து சிங்குலருக்கு தான் வரும் இல்லையா ஏ ஆன் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக சிங்குலராக தான் இருக்கணும் ஏ அப்படிங்கிற வேர்டு வந்தாலே அது சிங்குலர் தான் ஸோ ஒரு சேரை ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் எடுத்துக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ அதே போல் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி டூ சேர்ஸை ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்து இப்போ எழுதிக்கலாம் டைம் டேக்கன் ஃபார் ஏ டு ஃபிட் ஒன் ஷேர் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதே போல் டைம் டேக்கன் ஃபார் பி டு ஃபிட் ஒன் ஷேர் வந்து த்ரீ மோர் மினிட்ஸ் தேன் ஏ ஏவை விட த்ரீ மினிட்ஸ் அதிகமாக டைம் எடுத்துக்குச்சு அப்படின்னா ஸோ ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் மினிட்ஸ் எடுத்துக்குச்சு அப்படின்னு அப்போ இப்போ வந்து டேஸில் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம ஒன் டே ஒர்க் அப்படின்னு எடுப்போம் ஹவர்ஸில் கொடுத்தாங்கன்னா ஒன் ஹவர் ஒர்க்குன்னு எடுப்போம் இப்போ மினிட்ஸில் கொடுத்துருக்கனால ஏஸ் ஒன் மினிட் ஒர்க் எவ்வளோ பிஸ் ஒன் மினிட் ஒர்க் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏஸ் ஒன் மினிட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெசிப்ரோக்கல் மினிட்ஸை வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் பிஸ் ஒன் மினிட் ஒர்க் வந்து ஒன் பை எயிட்டீன் ஸோ ஒரு ஒர்க் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் எடுத்து அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுதுன்னா ஒன் மினிட்ல எவ்வளோ பண்ண முடியும்னா ஒன் பை ஃபிஃப்டீன்த் ஒர்க்கு B வந்து ஒன் பை எயிட்டீன்த் ஒர்க் அதால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து டுகெதர் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒன் மினிட் ஒர்க் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதை பற்றி தான் கேட்டிருக்காங்களே ஒர்க்கிங் டுகெதர் ஹவு லாங் வில் இட் டேக் ஃபார் தெம் டு ஃபிட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூ சேர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒன் சேர் கண்டுபிடிக்கலாம் இது எல்லாமே கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே ஒன் சேர் ஃபிட் பண்ணுறதுக்குரிய டைம் தான் கொடுத்தாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒன் சேருக்குரிய டைம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏபிஸ் ஒன் மினிட் ஒர்க் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பியோட ஒன் மினிட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் இல்லையா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஒன் பை எயிட்டீன் ஸோ இது வந்து ஃப்ராக்ஷன் அடிஷனில் சால்வ் பண்ணும்போது டினாமினேட்டர் ரெண்டு வேறு வேறு இருந்தால் ஃபஸ்ட் எல்சியம் எடுத்து டினாமினேட்டர் சேமாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் எல்ஷேப் டிவிஷனில் போட்டோன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டும் த்ரீ டேபிளில் போகும் இல்லையா த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் திரும்ப டூ டேபிளில் போட்டோம்னா ஃபைவ் வந்து டூ டேபிளில் வராதனால ஃபைவ் அப்படியே எழுதிக்கலாம் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் இப்போ இது ரெண்டுமே ப்ரைம் நம்பர் வந்துருச்சுன்னா நம்ம அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளோட எல்சிஎம் வந்து த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டூ சார் டென் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஸோ நைன் இன்ட்டு டென் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி தான் இதோட எல்சிஎம் இப்போ வந்து சேம் டினாமினேட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இப்போ நைன்டி வர மாதிரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபிஃப்டீனை எதாவில் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நைன்டி வருங்கிறது நம்ம கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ஃபிஃப்டீன் வர்றதை வந்து அப்படியே ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் வருது இல்லையா ரிமைனிங் இருக்கிற நம்பர்ஸால் இந்த ஃபிஃப்டீனை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு நைன்டி கிடைக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் ஆர் நைன்டி வரப்போகுது அதை செக் பண்ணிடலாம் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ் பண்ணும்போது தான் நமக்கு நைன்டி கிடைக்கும் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸ் நைன்டி கிடைக்குது இல்லையா அப்போ ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் ஆர் ஸோ இப்போ இதை சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நியூ நியூமரேட்டரே சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ எயிட்டீனை எதால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு நைன்டி வருங்கிறதும் டவுட்டாக இருந்ததுன்னா இப்போ இந்த எல்சிஎம் நம்பர்ஸ் எடுத்துகிட்டு எயிட்டீன் வர்ற மாதிரி நம்ம ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் வருது இல்லையா ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது அப்போ எயிட்டீனு ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தான் நைன்டி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம செக் பண்ணியும் பார்க்கலாம் ஃபைவ் எயிட் சார்
or time taken for taken for 22 chair one chair value irukum bodhu nama 22 chair ku adhigamaana value kandupidikiradhu multiply pannuvom le so in the number 22 alla multiply pannrom avladha so 11 table simplify pannuvom 11 1 11 11 2 22 so this is equal to denominator la 1 vandhuchuna nama simplify panni mudichaachu numerator la numbers multiply panna porom so 92 sir the zero value dite numbers multiply panna porom 9 92 sir 18 so 180 minutes so, if you have to convert the hours, 60 hours divide the hours. So, 180. So, 180 by 60. So, 0 0 cancel. 3 hours. So, 180 minutes will stop. And then, 3 hours will convert. 1 hour is equal to 60 minutes. 180 minutes is equal to 180 by 16 put cancel panna 3 hours correct both the answers are correct that's all we make exercise 4.4 less and number 9 pack up around a can do a work in 45 days he works at it for 15 days and then b alone finishes the remaining work in 24 days find the time taken to complete 80 percentage of the work if they work together okay penna kurtu kanga bina one work is done in A and done in 45 days. So, what do you do in A? First, we have to work with B for 15 days. The remaining work is done in B. We have to work with B for 24 days. We have to work with A and B for 24 days. We have to work with A and B for 24 days. So, what do you do in A? First, we have to work with A and B for 15 days. The remaining work is done in A and B for 15 days. So, the two of them work first for 15 days. Then, the remaining work is full of B. So, the B is complete for 24 days. So, what is the work done in A? So, the work is done in A. 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 Find the time taken to complete 80% of the work if they work together. So, the two of them work in the same way. So, the 80% of the work is complete. So, the time taken is the number of days. Okay, so let's take a look at the details. First, we have to complete the work in one day. We have to complete the work in 45 days. If A is one day work, we have to reciprocate the number of days. So, 1 by 45 is A is one day work. Okay, that is the first work in 15 days. So, what is A is 15 days work? So, A is 15 days work. अब इन चलाऊँगा तो ये तो वन डे वर्क आधे ये पहले फिफ्टीन डेज़ और वर्क एवला वार को अपनी ना और इधर कोई वैल्यू लर रहने ना माध्यम आना तो के कैलकुलेट पन रहते मल्टीप्लाई करना होले आसान ना माध्यम था तो और इधर लर रहने आधा फिफ्टीन नंबर ऑफ़ डेज़ मल्टीप्लाई करना हो इप्पो इधर एंडे फिफ्ट Okay, so if you have 15 days work, then the remaining work is the first day. The remaining work is B in 24 days. So, this is the first 15 days A. So, how do we do the remaining work? How do we do the remaining work in a fraction? How do we do the total? The remaining work is 1 fraction and the total is 1. So, if we do the 1 by 3, Remaining work and the B matthoom complete pannna remaining work evil one rathu namakku therinjir ho. So, if in the denominator var amari in the whole number 1 na eilithin ho na 3 by 3 na eilithik illa. Minus 1 by 3 abdi eilithik ho. So, if the same denominator var amari 3 abdi eilithik illa. Numerator lar numbers is abdi eilithik ho. So, 3 minus 1 that is equal to 2 by 3. So, in the 2 by 3rd work adha 24 days la in the B complete pannna irukk. Appa B oad 1 day work namakku kandu pidicharla adhi ha. So, B finishes 2 by 3rd work in 24 days. So, in the total work, we divide the number of days to divide the number of days. So, B is 1 day work is equal to 2 by 3 is equal to 23 3rd work. That is 24 days to complete the number of days to divide the number of days to divide the number of days to divide the number of days. B is 1 day work. Now, let's see. 
மேல வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இருக்கு கீழே வந்து ஒரு ஹோல் நம்பர் இருக்கிறதுனால இதையும் நம்ம ஃப்ராக்ஷன் மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை எழுதிக்கலாம் இல்லையா இப்போ இதை வந்து டினாமினேட்டரில் இருக்கிற ஃப்ராக்ஷன் வந்து நியூமரேட்டருக்கு போகும்போது ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும் ஸோ தட் இஸ் ஈக்வல் டு டூ பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வந்துடும் இப்போ நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் டூ அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரெண்டையும் வந்து டூ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ டூ டுவெல்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போது சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது அப்படின்னா நியூமரேட்டரில் நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டரில் டினாமினேட்டரில் நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணி டினாமினேட்டரில் ஸோ ஒன் ஒன்ஸ் ஆர் ஒன் த்ரீ டுவெல்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ பியோட ஒன் டே ஒர்க் வந்து ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏவோட ஒன் டே ஒர்க்கும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ இப்போ A plus B ஓட ஒன் டே ஒர்க் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏவோட ஒன் டே ஒர்க்கும் தெரியும் நமக்கு பியோட ஒன் டே ஒர்க்கும் தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால ஏ பிளஸ் பிஸ் ஒன் டே ஒர்க் என்னன்றதை நம்ம ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் ஏவோட ஒன் டே ஒர்க் ப்ளஸ் ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் பியோட ஒன் டே ஒர்க் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் வேறு வேறு டினாமினேட்டர் இருக்கனால ரெண்டுக்கும் எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஸோ எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கமா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரெண்டு டினாமினேட்டர் நம்ம எழுதிக்கலாம் ரெண்டுமே த்ரீ டேபிளில் போகும் இல்லையா ஸோ த்ரீ ஒன்ஸ் ஆர் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இப்போ திரும்பவும் த்ரீ டேபிளில் போகும் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் இப்போ டூ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஃபைவ் வந்து டூ டேபிளில் வராது அப்படியே எழுதிக்கலாம் டூ டூ சார் ஃபோர் இப்போ கீழே ரெண்டுமே வந்து ப்ரைம் நம்பர் வந்துருச்சுன்னா நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்சிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஸோ ஃபைவ் டூ சார் டென் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் ஸோ எயிட்டீன் இன்ட்டு டென் இஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி தான் இதோட எல்சிஎம் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி வந்து இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவை எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி வரும்னு நமக்கு தெரியணும் இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலன்னா இப்போ இதில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வர்ற மாதிரி இருக்கு நம்பர்ஸை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அதை ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு ரிமைனிங் என்னென்ன நம்பர்ஸ் இருக்கோ அதால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி கிடைக்கும் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் தான் நமக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி கிடைக்க போகுது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஷார்ட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி டூ ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் ஸோ கிடைக்கிது இல்லையா அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவை ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த ஒன் எயிட்டி கிடைக்கிது ஸோ அதே ஃபோராலையும் மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸை எதால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி கிடைக்கிதுன்னு நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் வர மாதிரி நம்ம நம்பர்ஸ் ரவுண்ட் பண்ணிக்கணும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா டுவெல் டுவெல் த்ரீ சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு தெரியும் ஸோ டுவெல்னா ஃபோர் ஃபோர் டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் டுவெல் த்ரீ சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ அப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ரவுண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ரவுண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் வந்து இந்த ஃபைவ் மட்டும் இருக்கு இல்லையா அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் செக் பண்ணிடலாம் ஃபைவ் த்ரீ சார் தேர்ட்டி த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டீன் கிடைக்கிது ஸோ அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தான் ஒன் எயிட்டி கிடைக்குது ஸோ நியூ மரேட்டரையும் ஃபைவ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பை ஒன் எயிட்டின் கிடைக்குது ஸோ இப்போ நைன் நைன் பை ஒன் எயிட்டின் கிடைக்குது இல்லையா அது ரெண்டும் நைன் டேபிளில் சிம்பிளை பண்ணலாம் நைன் ஒன் சார் நைன் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் ரெண்டு ஜீரோ ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி தான் ஏ ப்ளஸ் பியோட ஒன் டே ஒர்க் இப்போ வந்து அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஏ அண்ட் பி டுகெதர் ஒர்க் பண்ணும்போது எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எடுத்திருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்களே ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஏ ஏ ப்ளஸ் பியோட ஒன் டே ஒர்க் ஸோ அதோட எக்ஸ் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேஸோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு ஒர்க் எவ்வளோங்கிறது தெரிஞ்சிடும் இல்லையா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் தெரிஞ்சிடும் ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஒன் டே ஒர்க்கால் அந்த நம்பர் ஆஃப் டேஸை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அது
ஏவை விட பி வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக முடிக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இஃப் பி கேன் டூ ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஸோ பி வந்து ஒரு ஒர்க்கை வந்து டுவெண்ட்டி டேஸ் எடுத்து ஒர்க் பண்ணா தென் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் தே வில் டேக் டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க் டுகெதர் ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது எவ்வளோ டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ பி வந்து எவ்வளோ டேஸ் எடுக்கும்னு கொடுத்ததுனால அதை வச்சு நம்ம பியோட ஒன் டே ஒர்க் ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ பீஸ் ஒன் டே ஒர்க் வந்து நம்பர் ஆஃப் டேஸோட ரெசிப்ரோக்கல் ஸோ ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இல்லையா வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏ இஸ் த்ரைஸ் ஆஸ் ஃபாஸ்ட் ஆஸ் பி ஸோ ஏவை விட ஏ வந்து பியை விட மூணு மடங்கு சீக்கிரம் முடிக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம்னா பி வந்து த்ரீ டேஸ் எடுத்து அந்த ஒர்க்கை பண்ணிச்சுன்னா அதை வந்து ஏ வந்து ஒன் டேலேயே கம்ப்ளீட் பண்ணிடும்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ ஒரு ஒரு ஒர்க்கை வந்து பி வந்து த்ரீ டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணிச்சுன்னா அதே ஒர்க்கை வந்து ஏ வந்து ஒன் டேலேயே கம்ப்ளீட் பண்ணிடும் மூணு மடங்கு சீக்கிரம் முடிச்சிருது இல்லையா சீக்கிரமே ஒன் டேலேயே முடிச்சிடும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இது எந்த ரேஷியோவில் இருக்குது அப்படின்னா ஏ இஸ் டு பியோட ஒர்க் வந்து எந்த என்ன மாதிரி ரேஷியோவில் இருக்குன்னா ஒன் இஸ் டு த்ரீங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஃபார் ஏ வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒன் எஸ் டு த்ரீங்கிற ரேஷியோவில் இருக்கனால நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஃபார் ஏ டு கம்ப்ளீட்டை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்பர் ஆஃப் டி டேஸ் ஃபார் பி டு கம்ப்ளீட் வந்து த்ரீ எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ இப்போ நமக்கு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஃபார் பி டு கம்ப்ளீட் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ த்ரீ எக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு அர்த்தம் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு பிஃபோரில் இருக்கிற மல்டிபிகேஷன் ஈக்குவல் டு கேப்டரில் வரும்போது டிவிஷனாக மாறும் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் டேஸ் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம ஏவோட நம்பர் ஆஃப் டேஸ்னு வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஏ ஏ வில் கம்ப்ளீட்டு எயிட் டேஸ்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ ஏவோட ஒன் டே ஒர்க் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஃபார் ஏ வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்தோம் இல்லையா எக்ஸோட வேல்யூ வந்து எயிட் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஃபார் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் டேஸ் இப்போ ஏஸ் ஒன் டே ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு அதோட ரெசிப் ஒர்க் ஏஸ் ஒன் டே ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட் இப்போ ஏவோட ஒன் டே ஒர்க்கு நமக்கு தெரியுது பியோட ஒன் டே ஒர்க்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா கொடுத்துருக்கோம் அதை வச்சு இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் தே வில் ஒர்க் தே வில் டேக் டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க் டுகெதர் ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏ பிளஸ் பியோட ஒன் டே ஒர்க்கு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏ பிளஸ் பி இஸ் ஒன் டே ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண வேல்யூ இல்லையா ஒன் பை எயிட் ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுக்கும் எல்சிஎம் எடுக்கணும் டினாமினேட்டர் ரெண்டு வேறு வேறு இருக்குது இல்லையா ஸோ எல்சிஎம் எடுக்கும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து எயிட் டேபிளில் வரும் இல்லையா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் இதோடய எல்சிஎம் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோருங்கிறதுனால மேலே நியூமரேட்டரையும் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இதில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் இருக்குங்கிறதுனால ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணாலே போதும் ஸோ த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் சார் ஒன் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ இது ரெண்டும் ஃபோர் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ் ஸோ இப்போ இது வந்து ஏ ப்ளஸ் பியோட ஒன் டே ஒர்க்கு ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து இதோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் இல்லையா ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸை ரெசிப்ரோகேட் பண்ணி தான் நமக்கு ஒன் டே ஒர்க் கிடச்சிருக்குங்கிறதுனால ஒன் டே ஒர்க்கை ரெசிப்ரோகேட் பண்ணால் நமக்கு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கிடைக்கும் So that is 6 by 1 is equal to 6 days. That's all. Thanks for watching children.